pasta, kylling, pesto, alt man trenger, kjør da. Så dere lurer jo sikkert på hvem i alle dager er det som snakker på YouTube-kanalen til Anton Stensby nå. Og det skal jeg fortelle dere. Det er Cedric Bakke-Grisoffersen. Jeg er nå på vei opp for å heie på Anton, Kasper Olsen og Sondre Peder. Vi skal kjøre lagtempo. Siste prep nå før NM i lagtempo som går om to og en halv uke i Trondheim... Et eller annet sted, Steinskjær tror jeg. Så jeg skal opp nå, filme litt, litt sånn behind the scenes på forberedelser de gjør før de skal ut og konkurrere. Det er ikke så viktig løp det her. Nå skal vi opp til Revetal, Norges navle. Hvis de ikke vinner i dag, så blir jeg oppriktig lei meg. Uten at jeg har sett startlista, men jeg blir lei meg om TSK Elite ikke vinner i dag. Selvfølgelig. En liten ting bare før vi møter på gutta, det er at jeg vet at Anton hadde satt utrolig store pris på om dere hadde subscribet på kanalen hans, trykket på bjella, så dere får varsling hver gang han legger ut video. De legger med link til favorittmusikken din, musikksangen, gjør det bare. Det hadde betydd så utrolig mye for både meg og Anton. Hallo! Hva står på planen i dag? Jeg sykler fort da. Jeg... Hvorfor ødelig grann hele tiden? Jeg skal egentlig bare sykle fort i dag. Dette er siste testen før NM. Vi må se om det er noe fart i oss. Om det er noe håp om NM-medalje. Litt av svaret får vi i dag. Tre-tempo, 32 km, er det ikke det? Yes. Hva tenker vi om forholdene? Nei, det kan bli veldig bra det, altså. Jeg har trua. Det kan også bli helt jævlig motvinn på vei tilbake. Krype sammen. Hva er taktikken hans, André? Ikke åpne fart. Ta det med ro, vi har medvinn ut. Gli på vinden, som man sier. Og så er det bare å bite tennene sammen på vei hjem. Gutta ser i hvert fall jævlig sprek ut. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Are you ready? Sure. Fortsatt, du har det fortsatt. Ja, det er bra. Du 
Man må se slitene til det. Ja, det er ikke vanskelig. Ja, det var en bra gjennomkjøring. Vi har litt å ta over og justere på, men... Ja, det er 480 siden du tok alle. Hva tenker du med tanke på enda? Vi må justere litt på føringene. Jeg må kanskje gjøre litt lenger føringer, og ikke så hardt. Dere hadde 400 watt fort. Jeg hadde 260, ja. Du har en oppsummering. En oppsummering. Ok. Det er ikke den jævla. Ja, men ok. Det er vanskelig å ta oppsummeringen når Rolfsen banner. Ja, men for faen ikke på jævla rulla. Samme måte. Det er jo... Du fikser det, du er smart. Kom igjen, you can do it. Ja, ok, greit. Jeg tror jeg åpner et hardt besvære, ass. Fordi jeg liker å bruke vatten når jeg kjører, men vattmålen fikk helt korona i starten her. Så... Apekopper. Apekopper. Jeg lå på føringen på 260 watt, og så gikk det 57 kilo i timen. Og så hadde Sondre 400 snitt. Ja, fikk Sondre 400 snitt på vending. Og jeg ante ikke. Og da ble det seikt tilbake igjen, ass. Men vi hadde i hvert fall 50 snitt, så... Det kunne vært verre. Men... Kom, repen tempo til vending. Ja, det regnet jeg nesten med. 55 i snitt. Det regnet jeg nesten med. 196 watt. Men det føltes veldig bra på vei til vending. Og så var det en føring. Så kjørte jeg kanskje litt hardt. Så klarte jeg ikke å hente meg inn etter det, ass. Da var det bare å overleve. Men jeg følte at... Jeg fikk gjort sånn at Anto fikk spart seg litt på hjul. Og jeg klarte å holde oppe farta. Ja, men det var jævlig vondt. GG da. GG.